Jó, felrázzuk a lazót. Itt az alapanyag. Nem sajnáljuk tűr az anyagot. Jelen esetben egy kocsányos tölgy. Hát elieffeknek nem sűrűn használom, csak most egy ilyen kényszer megoldás volt. Aztán inkább trófe alá tétetnek. nagyon gyönyörű. Jó, átítottam az egészet. Amit említettem, egy pamuzokni. Hátulját keretet tetörlöm. Ez már egy gyönyörű homogén felületet kap. Ráteszem két fára, innen fogva elfelejtettem a hátulját. Letörlöm a fölösleges buborékos. Közben a kesszük, hogy ne fogjon, hát ezt érdemes egy kicsit megtörőzetni. Lehetőleg szárirányt használjunk, de itt még először nem érdekes meg. Látni, hogy a mélyedések bort maradt a esetet kitörlöm. És most jön a legalább háromszoros hókuszkók. Mindenhová ecsettel benyúlok, kitörlöm az ecsetet. Zoknival, megint a kiálló részeket letörlöm. De még mindig látni, hogy csillognak a Mélyedésekből anyag. Akkor kidolgozom. Újabb. Törlés. Még egy ecsetelés, de ez már száraz ecset, szinte. És itt látszik, hogy az ecsettel szinte ki lehet fényesíteni a reliefet. Sajnos ez elég gyékolós módszer az ecsetnek, úgyhogy ha azt nézzük, hogy 70 forint már lehet ecsetet kapni, tehát ez már az utolsó fázis. Megszáradás után, mint írtam, nagyon vékony lazú, eh, lakkal le kell kenni, kész.
fényt ugyanúgy eltakarodik.